வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேலை இரவு செய்திகளுக்காக வினோஜா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட ஏழு வழக்குகள் விசாரணை முதல்வர் பழனிசாமி மற்றும் தினகரன் தரப்பினர் வாதம் பருப்பு வகை ஏற்றுமதிக்கான தடை நீக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் மின் மீட்டர் கொள்முதல் முறைகேடிற்கு யார் காரணம் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி நளினிக்கு ஆறு மாதம் பரோல் வழங்க முடியாது தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட ஏழு வழக்குகளின் விசாரணையை வரும் இருபதாம் தேதிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி சுந்தர் அமர்வு பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட ஏழு வழக்குகளை ஒன்றாக விசாரணை மேற்கொள்கிறது ஏழு வழக்குகளில் சில வழக்குகள் விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என முதல்வர் பழனிசாமி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வைத்தியநாதன் வாதாடினார் திமுகவுடன் இணைந்து பேரவையில் வாக்களித்து ஆட்சியை கவிழ்க்க அவர்கள் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் திமுக பக்கம் சாய வேண்டும் என்பது தங்களுடைய நோக்கம் அல்ல என்றும் தினகரன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது முதல்வர் பதவிக்கு பழனிசாமியை தவிர வேறு யாரை மாற்றினாலும் அதிமுகவிற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்போம் என்றும் வாதாடப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிமன்ற அமர்வு விசாரணையை வரும் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது குறித்தான ரிட் மனு மீதான விசாரணை இன்று தொடங்கியது அந்த விசாரணையில் அந்த மனுதாரர்கள் சார்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது அந்த வாதங்களின் தொடர்ச்சியாக வரும் திங்கட்கிழமை விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி இழப்பு அப்படிங்கிறது வேணே இவங்க காலதாமதப்படுத்துகிறாங்க இதன் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு அந்தந்த தொகுதி மக்களுக்கு வந்து பல இடையூறுகள் இருக்கிறது ஆகவே இந்த வழக்கை விரைவாக விசாரிக்கணும் இது ஏற்கனவே தேதி வந்து முடிவு செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்லி வாதம் முன்வச்சாங்க அந்த அடிப்படையில் வந்து இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டது இன்று நடத்தப்பட்ட வாதம் வந்து பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தரப்பில் சிறப்பாக சென்றது மீண்டும் வாதம் வந்து திங்களை ஒத்தி வச்சிருக்காங்க பருப்பு வகை ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் பிரதமர் மோடி தலைமையில் தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஜிஎஸ்டி கீழ் விலை குறைக்கப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனையை கண்காணிக்க குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஜிஎஸ்டி விலை குறைப்பு பயனை நுகர்வோர்கள் முழுமையாக அடையும் வகையில் இந்த குழு செயல்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நீதித்துறை செயல்பாடுகளை அதிகரிக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரவிசங்கர் பிரசாத் குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரம் மின் மீட்டர்கள் கொள்முதல் செய்வதில் நடைபெற்ற முறைகேடிற்கு யார் காரணம் என திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றையும் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார் மின்சார மீட்டர்களை வாங்குவதற்கு விடப்பட்ட டெண்டரில் ஏராளமான விதிமீறல்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்டாலின் குறைந்தபட்ச விலையை நிராகரித்த தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் நானூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாய்க்கு மின் மீட்டரை வழங்க முன்வந்த நிறுவனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மின் மீட்டர் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் குறைந்த விலைக்கு வழங்க முன்வரும் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் அளிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை நோக்கத்தை மீறும் அளவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்தது யார் என கேள்வி எழுப்பியுள்ள ஸ்டாலின் தமிழக அரசின் இதுபோன்ற முறைகேடுகளுக்கு மின் பகிர்மான கழகத்தை பலி கொடுத்துவிடக்கூடாது எனும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் இதனிடையே தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மின் மீட்டர் கொள்முதல் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதால் ஒப்பந்த புள்ளி இறுதி செய்யப்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளது மின் மீட்டர் கொள்முதல் செய்ய கோரப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளியால் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக கூறுவது உண்மைக்கு புறம்பானது என்றும் கூறியுள்ளது நளினிக்கு ஆறு மாதம் பரோல் வழங்க முடியாது என தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற நளினி வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் தனது மகள் லண்டனில் படிப்பதால் அவருடைய திருமண ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள ஆறு மாதம் பரோல் வழங்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இது தொடர்பான விசாரணையின் போது தமிழக உள்துறை சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது ஆறு மாதம் பரோல் அளித்து நளினி தப்பித்து செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது
சசிகலா மற்றும் தினகரன் உறவினர்களின் வீடுகளில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் வருமான வரித்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக சசிகலா உறவினர் டாக்டர் வெங்கடேஷ் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜராகினார் இது பற்றிய விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கோபிநாத் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரி புலனாய்வு பிரிவு அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற விசாரணையில் சசிகலாவின் அண்ணன் சுந்தரவனத்தின் மகன் வெங்கடேஷ் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்திருக்கிறார் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த விசாரணையில் அவரது நிறுவனங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் குறித்தான கேள்விகளை வருமான வரி அலுவலர்கள் கேட்டிருக்கின்றனர் அதேபோன்று அவரது சொத்துக்களுக்கு முறையாக வருமான வரி செலுத்தி இருக்கின்றனா என்பது குறித்தும் அவரிடம் விசாரித்து இருக்கின்றனர் அதே போல சம்மன் அனுப்பப்பட்ட நிறுவனங்களின் ஒரு சில நிர்வாகிகளும் இன்று நேரில் ஆஜராகி அவர்கள் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்திருக்கின்றனர் இந்நிலையில் ஜயா டிவியின் சிஇஓ விவேக் ஜெயராமன் இன்று விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அவர் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை நேற்று அவர் விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராவதற்கு இரண்டு நாள் அவகாசம் கேட்டிருந்தார் அதன்படி பார்க்கும் பொழுது அவர் நாளை வருமான வரி புலனாய்வு பிரிவு அலுவலகத்தில் நேரில் விசாரணைக்கு ஆஜராவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மணிகண்டனுடன் கோபிநாத் திருச்சி வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜராக சசிகலாவின் சகோதரர் திவாகரன் ஒரு வார கால அவகாசம் கோரியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன திவாகரனின் வீடு கல்லூரி உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனையில் பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன இது தொடர்பாக திருச்சி வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் இன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு அவருக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது விசாரணைக்கு இன்று ஆஜராகாத நிலையில் ஒரு வார கால அவகாசம் கேட்டிருப்பதாக வருமான வரித்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன கோயம்புத்தூர் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் கொடநாடு எஸ்டேட் மேலாளர் நடராஜன் இரண்டாவது நாளாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராகினார் கொடநாடு எஸ்டேட்டில் ஆறு நாட்களாக வருமான வரித்துறை அலுவலர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர் இது தொடர்பாக எஸ்டேட் மேலாளர் நடராஜனின் வருமான துறையினர் நேற்று முன்தினம் விசாரணை நடத்தினர் இரண்டாவது நாளாக இன்று மீண்டும் ஆஜரான நடராஜனிடம் பல கோடி ரூபாய் பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர் மேலும் மணல் குத்தகைதாரர் ஆறுமுகசாமியும் விசாரணைக்காக வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகினார் தமிழக அரசிற்கு ஆலோசனை கூறவே ஆளுநர் ஆய்வு மேற்கொள்வதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற பாரதிய ஜனதா நிர்வாக இல்ல திருமண விழாவில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஆளுநர் ஆய்வு மேற்கொள்கிறார் என்றும் இதில் எவ்வித உள்நோக்கமும் இல்லை எனவும் தெரிவித்தார் முழு மது விளக்கு ஒன்றே தமிழக வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்றும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார் அவர் பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரு சுற்றுப்பயணம் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா டூர் போகல அரசாங்கத்தில் படத்தை விரயம் பண்ணல இந்த தமிழக அரசாங்கத்திற்கு பக்கத்துடையாக நிற்பதற்கு என்ன என்ன வகையில நிற்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து கவனிப்பதற்காக முயற்சி எடுக்கிறாரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் விவகாரம் தொடர்பாக அதில் பங்கேற்ற நடிகர்கள் மற்றும் வன்முறை நேரிட்ட போது பணியில் இருந்த காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தப்படும் என ஜல்லிக்கட்டு விசாரணை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது சேலத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய விசாரணை ஆணையர் ராஜேஸ்வரன் ஜல்லிக்கட்டு கலவரம் தொடர்பாக நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு இதுவரை சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சேலத்தில் நடைபெற்ற ரயில் மறியல் போராட்டத்தின் போது இளைஞர்கள் உயிரிழந்தது தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்டவர் தரப்பில் இருந்து யாரும் விசாரணைக்காக முன்வரவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜல்லிக்கட்டு கலாட்டா போராட்டத்தில் அந்த கடைசி நாள் இருந்தவங்க வரைக்கும் சில டேரக்டர்ஸ் சில ஆக்டர்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிடப்போம் அது எங்களுக்கு பவர் இருக்கனால நாங்கள் கூப்பிட்டு சரிக்க போகிறோம் இந்த விசாரணை கமிஷன் வந்து பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து நான் திருவோட்டி தமிழ்நாடு கொடுத்தோம் யார் யார் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் அவங்க வந்து பிரமாண வாக்கு மூலம் தாக்கல் பண்ணான்னு கொடுத்தோம் இது வரைக்கும் ஒரு பிரமாண வாக்கு மூலம் அந்த சார்பில் வரலையே ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கை நடிகர் கமலஹாசன் இருபது லட்சம் நிதி உதவி இவரும் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றனர் 
அமெரிக்காவின் ஹார்ட்வோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்க இடம்பெற நடிகர் கமலஹாசன் இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி செய்துள்ளார் ஹார்ட்வோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைக்க பல்வேறு தரப்பினரும் நிதியுதவி அளித்து வருகின்றனர் தமிழக அரசு சார்பிலும் நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக நடிகர் கமலஹாசன் இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளித்துள்ளார் இதற்கான காசோலையை பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தனிடம் அவர் வழங்கியுள்ளார் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கில் சசிகலா உறவினர் பாஸ்கரனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது ரிசர்வ் வங்கியில் பணியாற்றிய போது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் சேர்த்ததாக பாஸ்கரன் மீது சிபிஐ வழக்கு தொடர்ந்தது இதனை விசாரித்த சிபிஐ நீதிமன்றம் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் இது இருபது லட்சம் அபராதமும் விதித்தது இதனை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பாஸ்கரனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை உறுதி செய்து தீர்ப்பளித்தது இதேபோல் அவருடைய மனைவி ஸ்ரீதலா தேவிக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் பத்து லட்சம் அபராதத்தையும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது வருமான வரித்துறை சோதனையில் எவ்வித அரசியல் உள்நோக்கம் இல்லை என வைத்திலிங்கம் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா மாரத்தன் போட்டிகளை அமைச்சர் துரைக்கண்ணு தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வைத்திலிங்கம் வரி கட்டவில்லை என்றால் அவர்களிடம் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தலாம் என தெரிவித்தார் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த காலம் முதல் நடைபெற்று வரும் வழக்கமான நடைமுறை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் வருமான வரி சோதனை என்பது வருமான வரித்துறையினர் சந்தேகப்படுகின்றவர்களை வருமான வரி கட்டாதவர்கள் வரி ஏய்ப்பவர்கள் என்று அவர்கள் நினைத்தால் யாரை வேண்டும் என்றாலும் சோதனை இடலாம் இது காலங்காலமாக சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து நடைபெற்று வருகின்ற நடைமுறை இதில் எந்த அரசியல் உள்நோக்கமும் கிடையாது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா நினைத்ததைப்படி எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கோயம்புத்தூர் வஉசி விளையாட்டு திடலில் வரும் டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவிற்காக கால்கோல் நடும் விழாவில் செங்கோட்டையன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட ஏழு அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கோவையில் நடைபெற்றவுள்ள விழாவில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இன்னைக்கு முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் கலந்து கொண்டு நலத்திட்டங்களை வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் சிறப்பாக அறிவித்து வருகிறார்கள் அம்மா அறிவித்த திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் நம்முடைய கோவை மாவட்டத்திற்கும் எண்ணற்ற திட்டங்களை முதலமைச்சர் அவர்களும் அறிவித்துள்ளார்கள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவித்துள்ள பேரறிவாளனை விடுவிக்க வேண்டும் என அற்புத அம்மாள் மத்திய அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பேரறிவாளனின் தாய் அற்புத அம்மாள் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவித்துள்ள பேரறிவாளனை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் வந்து மத்திய அரசுக்கு பதினைஞ்சு நாள் அவகாசம் கொடுத்திருக்காங்க நான் மத்திய அரசை கேட்கறது எல்லாமே என் பையன் இப்போவாவது என் பையனை விடுதலை பண்ணணும் இருபத்தி ஏழு ஆண்டு தண்டனையை அனுபவிச்சிருக்கிறான் அதனால் வந்து அவனை விரைந்து விடுதலை செய்யணும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் என் பிள்ளை என்கிட்ட வருவான்ற அந்த காலத்தை எதிர்பார்த்து நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மதுரையில் கிரானைட் முறைகேடு வழக்கில் மு க அழகிரியின் மகன் துரை தயாநிதி மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை கீழவளைவு பகுதியில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கிரானைட் கற்களை வெட்டி எடுத்ததாக துரை தயாநிதி உள்ளிட்ட பலர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இது தொடர்பாக சிறப்பு குழு நடத்திய ஆய்வில் கிரானைட் கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதால் அரசிற்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிய வந்தது கிரானைட் கற்கள் வெட்டி எடுத்ததால் அரசிற்கு இருநூற்றி கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக துரை தயாநிதி உள்ளிட்டோர் மீது மேலூர் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இதனிடையே குற்றம் சாட்டப்பட்ட துரை தயாநிதி உள்ளிட்ட பதினைந்து பேர் மீது இன்று காவல்துறையினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர் ஐந்தாயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட இந்த குற்றப்பத்திரிகையின் அடிப்படையில் விரைவில் விசாரணை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புதுச்சேரியில் மாரடைப்பால் மரணமடைந்த நெல் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உடல் நாளை நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கிராம வேளாண் வித்தகர் இயற்கை வேளாண் அறிவியலாளர் விருது நம்மாழ்வார் விருது உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை இவர் பெற்றிருந்தார் இயற்கை வேளாண்மையை பின்பற்றி வந்ததால் இவரை நெல் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்றே மக்கள் அழைத்தனர் நெல் கிருஷ்ணமூர்த்தி நேற்று மாலை மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் நாளை இருச்சந்தை கிராமத்தில் அவருடைய உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மும்பையில் இருக்கிற ஒரு 
ஐடி நிறுவனத்தை சேர்ந்த எல்லாம் சேர்ந்து எங்களுக்கு இருக்க விவசாய பொருள் வேணும் எங்ககிட்ட வந்து பேசணும்னு சொல்லி அவங்களும் அழைப்பு கொடுத்துருந்தாங்க போ அடுத்தது அங்கே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஈடுபாடோடு இருந்த ஒரு இயற்கை விவசாயி என்னுடைய இறப்பு இயற்கை விவசாயம் செய்யக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் ஒரு பேர் இறப்பு என்று நான் கருதுகிறேன் ஐயாவுடைய இறப்பு வந்து வந்து உறவுகளுக்கு பெரிய இழப்பு அது இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு இயற்கை நோக்கி வர மாணவர்களுக்கு இல்லைங்களுக்கு ஒன்றுமே பெரிய இழப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அப்படி ஒரு கருத்து சொல்கிறதுக்கு இன்றைக்கி யாருமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் நீங்கள் வந்து ஐயாவுக்கு வந்து கடன் பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணால் ஐயா சொன்ன வாக்கில் நம்மளாம் கடைப்பிடிக்கணும் இயற்கை நோக்கி திரும்பணும் இனி தமிழ்நாடு ட்வீட் செய்திகள் சிலவர்களை திருப்பூரில் இடம் அறிய முடியாத காய்ச்சலால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நான்கு வயது சிறுவன் பலியாகினார் திருப்பூர் மாவட்டம் பெரிய தோட்டம் பகுதியைச் சேர்ந்த சேக் ஃபரீத் என்பவர் பனியன் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருகின்றார் இவருடைய நான்கு வயது மகன் முகமது பைசல் காய்ச்சலால் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் காய்ச்சல் குறையாததால் மேல் சிகிச்சைக்காக கோயம்புத்தூரில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முகமது பைசல் சிகிச்சை பலனின்றி பலியானார் சென்னை திருவற்றியூர் எண்ணூர் விரைவு சாலையில் சென்னை துறைமுக முதல் மணலி வரை சிபிசிஎல் நிறுவனத்தின் மூலம் குழாய் பதிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது அப்போது அழுத்தம் தாங்காமல் கழிவு நீர் வெளியேறி திருவற்றியூர் சுடுகாட்டிற்குள் புகுந்தது இதனால் இறுதிச் சடங்குகளை செய்ய முடியாமல் மக்கள் அவதியடைந்தனர் இதனையடுத்து அந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் கழிவுகளை அகற்றி சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டனர் நாகர்கோவிலில் சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பேரணி நடைபெற்றது நாகர்கோவிலில் மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் தொடங்கிய இந்த பேரணி செட்டிக்குளம் வேப்பமூடு உள்ளிட்ட நகரில் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்றது பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு பெண் சிசு கொலை தடுப்பு குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கையில் ஏந்தியவாறு அவர்கள் பேரணியாக சென்றனர் இந்த பேரணியில் நீதிபதிகள் வழக்கறிஞர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் நஷ்டத்தில் இயங்குவதாக கூறி கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அரியூர் சர்க்கரை ஆலையை புதுச்சேரி அரசு மூடியுள்ளது வேளாண் துறை அலுவலகத்தில் கரும்பு விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆலையை இயக்குவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இதனிடையே வேறு ஆலைகளுக்கு கரும்புகளை கொண்டு செல்ல தடையில்லா சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என வேளாண் துறை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் அரியூர் சர்க்கரை ஆலையை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கரும்பு விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் விழுப்புரத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையின் போதிய மழை இல்லாததால் ஏரிகள் குளங்கள் நிரம்பாமல் உள்ளன இதனால் விவசாய பணிகளை தொடங்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே விழுப்புரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகளும் மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் தடுமாறிய இந்தியா மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு பதினேழு ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தென்கொரியாவில் நேரிட்ட நிலநடுக்கத்தை அடுத்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தென்கொரியாவில் ரிக்டர் அளவுகோலில் ஐந்து புள்ளி ஐந்தாக இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானது தென்கிழக்கு கரையோரம் உள்ள போஹாங் நகரின் வடக்கில் சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலநடுக்கம் ஏறிட்டது இந்த நிலநடுக்கத்தால் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன தலைநகர் சியோலிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக மக்கள் தெரிவித்தனர் அணு உலைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என தென்கொரிய அரசு தெரிவித்துள்ளது இலங்கைக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டம் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் முன்னதாகவே முடித்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் திடலில் இன்று காலை தொடங்கியது 
டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இலங்கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் லக்மல் வீசிய ஆட்டத்தின் முதல் பந்திலேயே இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் ராகுல் ஆட்டமிழந்தார் மற்றொரு தொடக்க வீரரான ஷிகர் தவானும் எட்டு ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார் கேப்டன் விராட் கோலியும் பதினோரு பந்துகளை எதிர்கொண்டு ரன் எடுக்க முடியாமல் அவுட் ஆகி பெவிலியனுக்கு திரும்பினார் இலங்கை பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் இந்திய அணி ஒரு புறமும் தடுமாற மழை காரணமாகவும் அப்போது ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது முதல் நாள் முடிவில் இந்தியா மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு பதினேழு ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால் ஆட்டம் முன்னதாகவே முடித்துக் கொள்ளப்பட்டது அறம் இரண்டாம் பாகத்தில் நயன்தாரா நடிக்க சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது கோபி நயனார் இயக்கத்தில் நயன்தாரா நடித்துள்ள அறம் திரைப்படத்திற்கு அனைத்து தரப்பிலும் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது நயன்தாராவின் நடிப்பிற்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது பாராட்டு மழையில் நிறைந்த நயன்தாரா கோபி நயனாரை அழைத்து அறம் இரண்டாம் பாகத்திற்கு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி செய்யவும் எனவும் அதற்கான வேலையை ஆரம்பித்து விடலாம் என்றும் சொன்னதாக தெரிகிறது சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் திரைக்கு வந்த நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் படம் சில காரணங்களாக நாளை முதல் திரையரங்கிலிருந்து ஸ்கிரீனிங் நிறுத்தப்படும் என்று இயக்குநர் சுசீந்திரன் அறிவித்துள்ளார் இந்த படத்தில் ஹீரோயின் காட்சிகள் அனைத்தையும் சுசீந்திரன் நீக்குவதாக அண்மையில் கூறினார் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிட காட்சிகள் வரை நீக்கப்பட்டது இதனிடையே இப்படத்தின் ஸ்கிரீனிங் நாளை முதல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் மீண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ரிலீஸ் செய்ய தயாரிப்பு தரப்பு முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் இயக்குநர் சுசீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் விஜய் ஆண்டனி நடித்து வரும் அண்ணாதுரை படத்தில் ஜிஎஸ்டி விமர்சனம் செய்து பாடல் இயக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை விமர்சனம் செய்து மெர்சல் திரைப்படம் வெளியானது இதனால் மெர்சல் படமும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வந்தது இதனிடையே விஜய் ஆண்டனி நடித்து வரும் அண்ணாதுரை படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது அண்ணாதுரை படத்தை விளம்பரப்படுத்த முதல் பத்து நிமிட காட்சிகளை வெளியிட விஜய் ஆண்டனி முடிவு செய்திருக்கிறார் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது அந்த வெற்றியை தொட்ட மறு கனமை திரும்பி பார்த்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட ஏழு வழக்குகள் விசாரணை முதல்வர் பழனிசாமி மற்றும் தினகரன் தரப்பினர் வாதம் பருப்பு வகை ஏற்றுமதிக்கான தடை நீக்கம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் மீட்டர் கொள்முதல் முறைகேடிற்கு யார் காரணம் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி நளினிக்கு ஆறு மாதம் பரோல் வழங்க முடியாது தமிழக அரசு பதில் மனு தாக்கல் இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்